നമസ്കാരം കൂടത്തായി കൂട്ടക്കൊലക്കേസിലെ മാസ്റ്റർ ബ്രെയിൻ ജോളി തന്നെയാണ് ജോളിയും കുടുംബ സുഹൃത്തായ മാത്യുവും ചേർന്നാണ് എല്ലാ പദ്ധതിയും തയ്യാറാക്കിയത് ഇതിൽ പലരും മൂകസാക്ഷികളായി ജോളിയുടെ രണ്ടാം ഭർത്താവ് ഷാജുവിനെയും ഭീഷണിപ്പെടുത്തി കൂടെ നിർത്തി അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് പോലീസ് ചോദ്യം ചെയ്യാൻ വിളിപ്പിച്ച ഷാജുവിനെ വിട്ടയച്ചത് അന്വേഷണത്തിന് നേതൃത്വം നൽകുന്ന കോഴിക്കോട് റൂറൽ എസ് പി കെ ജി സൈമൺ ആണ് ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത് ജില്ല വിട്ടുപോകുമ്പോൾ പോലീസിനെ അറിയിക്കണമെന്ന നിർദ്ദേശം സഹിതമാണ് ചോദ്യം ചെയ്യലിന് ശേഷം ഷാജുവിനെ വിട്ടയച്ചത് ഷാജുവിനെ വിശദമായി ചോദ്യം ചെയ്തെന്നും എല്ലാ മൊഴികളും റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നും ഇവ വിശദമായി പരിശോധിക്കേണ്ടതുണ്ടെന്നും എസ് പി വ്യക്തമാക്കി മൃതദേഹങ്ങളുടെ രാസപരിശോധന വിദേശത്ത് നടത്താൻ ഡി ജി പി ലോക്നാഥ് ബെഹ്റയുടെ അനുമതി ലഭിച്ചെന്നും എസ് പി പറയുകയുണ്ടായി സിലിയെയും മകളെയും കൊലപ്പെടുത്താൻ ജോളിയെ സഹായിച്ചതായി ഷാജു സമ്മതിച്ചെന്ന് റിപ്പോർട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു കൊലപാതക വിവരം പിതാവ് സെക്രറിയക്ക് അറിയാമെന്ന് ഷാജു മൊഴി നൽകിയെന്നായിരുന്നു റിപ്പോർട്ട് എന്നാൽ ഇതൊന്നും ശരിയല്ല എന്നാണ് ലഭിക്കുന്ന സൂചന കൊലപാതകങ്ങളിൽ ഷാജുവിന് നേരിട്ട് പങ്കുണ്ടെന്നതിന് തെളിവ് കിട്ടിയിട്ടില്ല എന്നാൽ ജോളിക്കും മാത്യുവിനുമെതിരെ നിരവധി തെളിവ് കിട്ടി അതുകൊണ്ടുകൂടിയാണ് ഷാജുവിനെ വിട്ടയച്ചത് എല്ലാ ചോദ്യങ്ങൾക്കും ഷാജു ഉത്തരം പറഞ്ഞത് ഒന്നും ഒളിച്ചു വയ്ക്കാതെയാണ് തനിക്കുണ്ടായ ജാഗ്രതാ കുറവും പിഴവുകളും ഏറ്റുപറഞ്ഞ് പശ്ചാത്തപിക്കുകയും ചെയ്തു ജോളിയുടെ രഹസ്യ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് ഒരെത്തും പിടിയും ഷാജുവിന് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്ന് ബോധ്യമായപ്പോഴാണ് പോലീസ് ഷാജുവിനെ വിട്ടയച്ചത് ഷാജു എല്ലാം സംബന്ധിച്ചെന്ന വാർത്തകൾ മാധ്യമങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചത് എങ്ങനെയെന്ന് ഇനിയും വ്യക്തതയില്ലെന്നും പോലീസ് പറയുന്നു ഒടുവിൽ പോലീസ് നീങ്ങുന്നത് ജോളിയും മാത്യുവും മാത്രം ചേർന്നൊരുക്കിയ കൂട്ടക്കൊല എന്ന നിഗമനത്തിലേക്കെന്നാണ് ലഭിക്കുന്ന സൂചന രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് മെയ് മൂന്നിനാണ് ഷാജുവിന്റെ മകൾ ആൽഫൈൻ ഷാജു മരിച്ചത് സഹോദരന്റെ ആദ്യ കുർബാന ദിവസം രാവിലെ ഇറച്ചിക്കറയിൽ മുക്കിയ ബ്രെഡ് കഴിച്ചതിന് പിന്നാലെ കണ്ണുകൾ പുറത്തേക്കുന്തി ബോധരഹിതയായി ആദ്യം തൊട്ടടുത്ത സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലും പിന്നീട് കോഴിക്കോട്ടെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലും പ്രവേശിപ്പിച്ചു മൂന്ന് ദിവസം അബോധാവസ്ഥയിൽ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം കുഞ്ഞ് മരിക്കുകയായിരുന്നു ഷാജുവിന്റെ ഭാര്യ സിലി മരിച്ചത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് ജനുവരി പതിനൊന്നിനാണ് അന്നേ ദിവസം ബന്ധുവിന്റെ വിവാഹത്തിൽ പങ്കെടുക്കുവാനായി കൊല്ലപ്പെട്ട റോയി തോമസിന്റെ ഭാര്യയായിരുന്ന ജോളിക്കൊപ്പമാണ് സിലി താമരശ്ശേരിയിലേക്ക് എത്തിയത് സിലിയുടെ മൂത്ത മകനും ജോളിയുടെ മകനും ഇവർക്കൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു വിവാഹ സൽക്കാരം അവസാനിച്ചതിന് ശേഷം ഇരുവരും താമരശ്ശേരി ടൗണിലെത്തി ഈ സമയം ഷാജുവും ഇവിടെ എത്തി വൈകിട്ട് അഞ്ചോടെ ഷാജുവിനെ ദന്ത ഡോക്ടറെ കാണിക്കാനായി ഇവർ മൂന്ന് പേരും മക്കളും കൂടി പോവുകയായിരുന്നു ഷാജു ഡോക്ടറെ കാണാനായി അകത്ത് കയറിയപ്പോൾ സിലിയും ജോളിയും പുറത്തു വരാതെയിൽ കാത്തിരുന്നു ഇവിടെ വെച്ച് സിലി ജോളിയുടെ മടിയിലേക്ക് കുഴഞ്ഞു വീഴുകയായിരുന്നു ഓമശ്ശേരിയിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിക്കുമ്പോഴേക്കും സിലി മരിച്ചിരുന്നു ഒരു വർഷത്തിന് ശേഷം രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് ഫെബ്രുവരി ആറിനാണ് സിലിയുടെ ഭർത്താവ് ഷാജുവും റോയ് തോമസിന്റെ ഭാര്യ ജോളിയും പുനർവിവാഹിതയായത് ഇതാണ് സംശയങ്ങൾക്ക് ഇട നൽകിയത് എന്നാൽ അറിയാവുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ക്രൈംബ്രാഞ്ചിനോട് പറഞ്ഞെന്ന് ഷാജു പറയുന്നു മാധ്യമങ്ങളിൽ വന്നത് വ്യാജമാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ലെന്നും ഷാജു പറഞ്ഞു ജോളിയുടെ രണ്ടാം ഭർത്താവായ ഷാജുവിനെ ചോദ്യം ചെയ്യലിന് ശേഷം വിട്ടയക്കുകയും ചെയ്തു സ്വകാര്യ ബസ്സിലായിരുന്നു ഷാജുവിന്റെ മടക്കയാത്ര എവിടെ പോയാലും പോലീസിനെ അറിയിക്കണമെന്ന അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഷാജുവിന് നിർദ്ദേശവും നൽകിയിട്ടുണ്ട് ജോളിയെ ചോദ്യം ചെയ്തപ്പോൾ ഷാജുവും ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്നു എല്ലാ മൊഴികളും റെക്കോർഡ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു മൊഴികൾ വിലയിരുത്തിയ ശേഷം തുടർ നടപടി എടുക്കുകയും ചെയ്യ